அஸ்லாம்வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் பெருநாள் தொழுகையை வீட்டிலே தொழுது கொள்ளலாமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பொறுத்த வரையில் பொதுவாக நாம் எதிர்நோக்கியிருக்கிற இந்த கொரோனா பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதை முன்வைத்து தான் இந்த கேள்வியும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் எங்கும் மனிதனை கஷ்டப்படுத்துவது கிடையாது அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அந்த இறக்க தன்மையை சொல்லுகிறன் எப்படி என்றால் யுக்கல்லிஃபுல்லாஹு நஃசன் இல்லா உஸ்ஹா அல்லாஹு தாலா எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் அதனுடைய சக்தியை தாண்டி சோதித்து பார்க்க மாட்டார் ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து அல்லாஹு தாலா இப்படி தாண்டி நடக்க வேண்டும் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டான் அல்லாஹ் இரக்கமானவன் சலுகை கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் சலுகையே கொடுப்பான் சில இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் பாவங்களை கூட ஆகுமாக்குவான் சில ஆகுமானதில் கடமையானதில் சில விளக்குகள்களை சில சந் சலுகைகளை அல்லாஹு தலா கொடுத்தெல்லாம் மனிதனுக்கு நிறைய நலவுகளை வைத்திருக்கிறார் இந்த பெருநாள் தொழுகை குறிப்பாக இந்த பெருநாள் தொழுகை சம்பந்தமாக கேட்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த பெருநாள் தொழுகையை இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் வீட்டிலே தொழலாமா என்பதில் நிறைய கருத்து வேற்றுமைகள் சில அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் இருந்திருப்பதை நமக்கு பார்க்க முடியும் சிலர் நோய் காரணமாக செல்ல முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் சிலருக்கு பள்ளி வாய திடலுக்கு போனார் தொழுகை முடிந்து விட்டது என்ற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் இப்படிப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமான நிறைய கருத்து வேற்றுமைகள் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது பொதுவாக எல்லா அறிஞர்களுமே கூடுதலான அறிஞர்கள் ஏலும் என்ற கருத்தில் இருக்கிறார்கள் ஹனஃபி அபு ஹனீஃபா இமாம் அவர்களுடைய அந்த மதுகபை சார்ந்தவர்களை தவிர என்ற சில செய்திகளையும் நமக்கு பார்க்க முடியும் அதாவது பொதுவாக நான் இதை ஒரு செய்திக்காக வேண்டி பதிவு செய்கிறேன் இமாம் ஷாஃபி கூட இந்த கருத்தை ஆதரித்திருக்கிறார் இன்னும் நிறைய இமாம்கள் தொழுது கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் இக்கட்டான சூழ்நிலை ஒன்று வந்தால் தொழுது கொள்ளலாம் என்ற கருத்துக்களை தொழுகை ஒருத்தருக்கு விடுபட்டால் முசல்லாவிலே தொழு அந்த திடலிலே தொழுவதற்கு கிடைக்காவிட்டால் ஒரு நோய் காரணமாக அவர்கள் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் தொழுது கொள்ளலாம் என்ற நிறைய கருத்துக்களை நமக்கு பார்க்கலாம் தற்காலிக இமாம்கள் கூட இந்த கருத்துக்களிலே மிக உறுதியான நிலைமையில் இருப்பதையும் நமக்கு பார்க்க முடிகிறது என்றாலும் இந்த பிரச்சனை கொரோனா பிரச்சனை மிக கூடிய நபர்கள் ஒன்று சேர முடியாது என்பது எனவே ஒரு சிறு சிறு கூட்டங்களாக சேர்ந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தொ ஒரு ஐந்தாறு வீடு சார்ந்தவர்கள் சேர்ந்து ஒரு இடத்தில் தொழுது கொள்வதாக இருந்தால் மிக சிறந்தது ஏனென்றால் தனிப்பட்ட முறையில் தொழுவதாக இருந்தால் தொழுகையை மட்டும்தான் தொழலாமே தவிர பின்னால் வரக்கூடிய கொத்துபாவை பெருநாள் உரையை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் எனவே பொதுவாக நாம் நம்முடைய வசதி கேட்பது அதாவது இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இந்த சூழ்நிலை இருப்பதால் நம்மால் முடியுமான வரை அந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவது தான் வீட்டிலே வீட்டுக்கு மு முன்னாடி இருக்கிற முற்றத்தில் நம்முடைய வீடு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களை அழைத்து கொண்டு ஒரு நம்மால் முடியுமான ஒரு எவ்வளவு சேர முடியுமோ அவ்வளவு சேர முடியுமான ஒரு கூட்டத்துடன் முடியுமானவர் ஒருவர் தொழுவித்து அவர் சின்ன ஒரு சிறிய ஒரு உபதேசத்தை உரையாக செய்வார்களாக இருந்தால் அது மிக சிறந்த முறை தான் அதிலே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நேரடியான எந்த ஒரு தடையும் ஸ்லாத்திலே கிடையாது என்றாலும் இக்கட்டான சூழ்நிலை பொதுவாக தொழுகை இந்த முறைகள் வித்தியாசம் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் ஒன்று சேர்வது மிக சிறந்தது அதுவும் திடலிலே தொழுவது மிக சிறந்தது ஆனால் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை என்பதால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை மேற்கொள்வது மிக சிறந்த ஒரு முறை என்பதை நமக்கு பார்க்க முடியும் எனவே இது எல்லோருக்கும் வருகின்ற பிரச்சனை சிலருக்கு மட்டும் வரக்கூடிய பிரச்சனையாக இருந்தால் ஒரு கூட்டம் தொழுது விட்டார்கள் என்றாவது உள்விட்டு விடலாம் அதுக்கு சில விளக்கங்கள் அதுக்கு சில காரணங்களே சொல்ல முடியும் ஆனால் இது எல்லோருக்குமான பிரச்சனை எனவே பெருநாள் தொழுகை பெருநாள் என்பது இஸ்லாம் நமக்கு தந்திருக்கின்ற ஒரு நாள் ஆனால் இந்த சில சிக்கல் காரணமாக பிரச்சனைகள் காரணமாக நோய் காரணமாக நமக்கு அதை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருமாக இருந்தால் அந்த வணக்கத்தை இறைவன் அல்லா அல்லாஹ் தலை சொல்லுவான் பத்தக்கு உள்ளாக மஸ்ததாத்தும் உங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்ட விதத்தில் அல்லாவை அஞ்சு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறேன் நீங்கள் சக்திக்கு உட்பட்ட விதத்திலாவது நாம் இந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு முறையை செய்து கொள்வது ஏற்றமான ஒன்று ஜசாக்முல்லா ஹைரன் அல்லாஹாவே மிகறிந்தவன்